పిడకోల అయిపోద్ది తరుణన్న అంటే ఊపు కూడా ఉంది మరి సినిమా ఎలా ఉందిరా అంటే ఇట్స్ గుడ్ మళ్ళీ చెప్తారు ఇట్స్ గుడ్ గ్రేట్ కాదు ఏ ఎల్పోన్ చింపే నరికే చంపేసింది అనలేను బాగుంది డెఫినెట్లీ వెళ్ళాలి చూడాలి ఎందుకు ఏంటి గుడ్ థింగ్స్ ఏంటి బ్యాడ్ థింగ్స్ ఏంటి గుడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది బ్యాడ్ కొంచెం ఉంది సో దానివల్ల అలా అలా ఉందనమాట డిస్కస్ చేద్దాం ఏం చెప్పేవరా ఇందులో నీకేం అర్థమైందిరా అర్థం కాకే ఏం చెప్పావురా అని అడిగాను ఉంది అయితే ఒక విషయం చెప్పాలండి యుఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఇది స్టాండర్డ్ టికెట్ ప్రైసింగ్ టెన్ డాలర్స్ మాత్రమే ఉంది ఇరవై ముప్పై నలభై లేదు సో డెఫినెట్లీ మీరు పెట్టే ప్రతి రూపాయికి వర్త్ అయితే ఉంటుంది ల్యాగ్ లేదు టూ అవర్స్లో టక 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 వెళ్ళిపోద్ది టెక్నికల్లీ బ్రిలియంట్ ఫిల్మ్ చూడాలి ఇప్పుడు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా మీరు ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేదు మాకు మాస మసాలా కావాలి బాలయ్య రావాలి తొడగొట్టాలి అలాంటివి కాకుండా చూస్తాం కొత్త సినిమాలు ఎంకరేజ్ చేస్తాం సినిమాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండే జనాలు మాత్రం డెఫినెట్లీ చూడాల్సిన సినిమా టెక్నికల్లీ బ్రిలియంట్ సినిమా మళ్ళీ చెప్తున్నా గుడ్ పాయింట్స్ బ్యాడ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మాట్లాడదాం బట్ టికెట్లు అయితే బుక్ చేయండి ఈ సినిమా వెళ్ళాలి ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా చాలా రావాలి ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉండాలి నేను ముందు కూడా చెప్తా ఉంటానండి ఏదో కొత్త సినిమా తీసాం కదా మమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయండి అంటే అవ్వదు అది ఉండాలి బాగుండాలి ఇది కొత్త సినిమా బాగుంది కూడా అంటే ఎక్సలెంట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అన్నట్లేదు కానీ బాగుంది సో డెఫినెట్లీ ఎంకరేజ్ చేయాలి అనే సినిమా ఇలాంటివి చేస్తేనే ఇంకా ఆలు చేస్తూ ఉంటారు అరే బార్బిల్ ఏంట్రా నువ్వు డీటెయిల్గా చెప్తాను పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ అని చెప్పి మళ్ళీ మళ్ళీ బుక్ చేసుకోండి బుక్ చేసుకోండి అంటున్నాడు అనుకుంటున్నారా లేదండి చూడాల్సిన సినిమా కాబట్టి బుక్ చేసుకోండి అని చెప్తాను అదే విధంగా ఈ నెల మొత్తం చిన్న సినిమాలే ఉన్నాయి పెద్ద హీరో సినిమాలు ఏం రావట్లేదు సో చిన్న సినిమాలు బాగుంటే ఎంకరేజ్ చేయాలి చిన్న సినిమాలు ఈ మధ్య బాగా హిట్ అవుతున్నాయి మ్యాడ్ సినిమా కూడా చాలా డబ్బులు వచ్చినాయి అలానే అలానే కొత్త కొత్త సినిమాలో నవంబర్ సెవెంటీన్త్న స్పార్క్ లైఫ్ అని చెప్పి సినిమా రాబోతుంది విక్రాంత్ హీరో ఆయన స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే కూడా అదే కాకుండా మెహరీను రుక్సర్ దిలన్ కూడా హీరోయిన్స్ ఇదే రా అనుకుంటే మన హేషబ్ అబ్దుల్ వహాబ్ అనుకుంటారు నాకు పేరు సరిగ్గా తెలియట్లేదు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తెలుసు కదా బాగా ఫేమస్ నా రోజా నువ్వు వద్దులే ఎక్కువ బాగా తెరతారు ఆడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అదే సినిమా కొన్ని క్లిప్స్ కూడా వేస్తారు అటు ఇటు చూడండి ఈ సినిమాకి కొంచెం స్కోప్ ఉంది రెగ్యులర్ లవ్ స్టోరీ లాగా అయితే అనిపించలేదు కింద మళ్ళీ డిస్క్రిప్షన్లో కమెంట్లో ట్రైలర్ ఇస్తాను ట్రైలర్ చూడండి నవంబర్ సెవెంటీన్త్ రాబోతుంది స్పార్క్ మూవీ ఇప్పుడు వచ్చేద్దాం అండి ఇక కీడాకోలకి గ్యాప్ లేకుండా ఏం బాగున్నాయరా అంటే మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది మ్యూజిక్ చాలా కొత్తగా ఉంది ఒకవైపు డిఎస్పీ ఇంకోవైపు తమ డప్పులు ఈని 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 వివేక్ సాగర్ మ్యూజిక్ చాలా తర్వాత అమ్మ చాలా బాగా చేశారు చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ సాంగ్స్ లేవండి మొత్తం ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ టైప్ అయినా కొట్టేసారు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా ఒక్కొక్క మ్యూజిక్ వస్తుంది నీకు మెరిసే మెరిసే సాంగ్ మీకు మీరు ఫస్ట్ తరం భాస్కర్ ఫ్యాన్ అయి ఉంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ చూస్తుంటే ఆ సాంగ్ కూడా ఇక్కడ రీహ్యాష్ చేసి పెట్టారు అది కూడా బాగుంది సో మ్యూజిక్ విధంగా చాలా బాగుంది పేస్ టూ అవర్స్ ఇదండి సినిమాలు అనేది ఇలానే ఉండాలి టూ అవర్స్ సినిమాలే ఉండాలి నన్ను అడిగితే ఇప్పుడు ఏ సరి ఏ క్వశ్చన్కి అయినా మూడు నాలుగు పేజీలు అడిషనల్ తీసుకొని క్వశ్చన్ రిపీట్ చేసి అటు ఇటు తిప్పేసి ఇంత ఇంత ఆన్సర్లు రాస్తే నచ్చిద్దా అలానే ఏ సినిమా అయినా నాకు తెలిసి టూ అవర్స్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ టైం అనిపిస్తుంది అండి ఈ ఇంగ్లీష్ సినిమా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అవి అంటారు నాకు అంత ఎక్కువ కానీ టూ అవర్స్ ఈజ్ లైక్ స్వీట్ స్వీట్ టైమింగ్ అనిపిస్తుంది బాగుంది ఆ క్రిస్పీనెస్ కానీ మనకి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మినిట్స్కే ఇంటర్వెల్ రావడం కానీ అలా టక్క 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 అయిపోతుంది ఎక్స్ట్రా ఫ్లఫ్ లేకుండా ఈ ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ అవసరం ఎలిమెంట్స్ పెట్టకుండా చాలా బాగా తీసారనిపిస్తుంది అలాగే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాను టెక్నికల్లీ చాలా బ్రిలియంట్ అనిపించింది లైటింగ్ కానీ లైటింగ్ అంత గ్రేట్ అనిపించకపోయినా నాకైతే కొన్ని షార్ట్స్ అండి కొన్ని షార్ట్స్ ఉంటాయి కంటిన్యూస్ షార్ట్స్ మనం లాస్ట్ టైం విక్రమ్ సినిమాలో కానీ ఇంకా అదేం సినిమా మొన్నే వచ్చింది లియో కానీ అందులో కొన్ని షార్ట్స్ ఉంటాయి షార్ట్ సినిమా ఏమైనా ఈ తమిళ డైరెక్టర్లు అనుకుంటాం కదా అలానే ఏమరా తెలుగు డైరెక్టర్లు అన్ అనుకునే టైప్లో కొన్ని షార్ట్స్ కొన్ని సీన్స్ చాలా బాగున్నాయి స్పెషల్లీ తరుమా సార్ వాటర్లో పడ్డప్పుడు ఆ షార్ట్ చాలా బాగుంటుంది కుక్కకోల పట్టుకొని నడుస్తూ నడుస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ కెమెరా మూవ్మెంట్ బాగుంటుంది కీడాకోల ఫిల్ అవుతున్నప్పుడు ఆ కంటిన్యూస్ షార్ట్ ఒకటి చాలా బాగుంటుంది కాక్రోచ్ సీన్ సో ఇలా చాలా చాలా మంచి సీన్స్ ఉన్నాయండి వాటి కోసం వెళ్ళొచ్చు అండి అంటే ఇప్పుడు సమ్ మూవీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే వాటి కోసం వెళ్ళొచ్చు ఇట్ ద సేమ్ టైం ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటారా నవ్విస్తుంది చాలా చోట్ల నవ్విస్తుంది నేను కూడా చాలా చోట్ల బయటికి నవ్వాను కొన్ని సిచ్యువేషనల్ కామెడీ తన్మస్కర్ చెప్పినట్టు ఆ కెమెరాలో క్రియేట్ చేసే కామెడీ అలా కామెడీ సీన్స్ చాలా బాగున్నా
ఐ విల్ గివ్ ద స్క్రీన్ నేమ్స్ స్క్రీన్ నేమ్స్ వల్ల మీకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది లంచం కానీ వాస్తు కానీ బ్రహ్మానందం గారు కానీ నాకు ఆ ఆర్కులు అస్సలు ఆ ఆర్కి దశ ఆ గ్రూప్కి కామెడీ నాకు అసలు సింక్ అవ్వలేదండి స్పెషల్లీ వాస్తు అనుకుంటా మీరు ఆ నత్తి టైప్ కామెడీ ఉంటుంది సేమ్ లైగర్లో నాకు అసలు వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఆ కామెడీ ఎక్కడ అనిపించలేదు ఐ ఐ థింక్ ఈజ్ వేస్టెడ్ ఆయన 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 స్కోప్ ఉంది టాలెంట్ ఉంది యాక్టింగ్ చేసే ఇది ఉంది కానీ ఆ డైలాగ్ డెలివరీ నీకు ఎప్పుడైనా నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఆ నత్తి అనేది పెడితే పోయిందండి ఇట్స్ గాన్ సేమ్ లైగర్ ఎఫెక్ట్ వచ్చింది నాకైతే నాకు అది ఎంటర్టైనింగ్ అనిపించలేదు నాకు నాకు అంత ఎక్కలేదు అది అండ్ బ్రహ్మానందం గారు అండి నేను ఇంటర్వ్యూలో అది ఇది చూసి బ్రహ్మానందం గారు కోసే చేసాను ఇది ఆ క్యారెక్టర్కి ఏం లేదు దట్ దట్ ఈస్ అ వెరీ రెగ్యులర్ క్యారెక్టర్ అక్కడ స్కోప్ లేదా తర్వాత కట్ చేసే రేటింగ్ నాకైతే బ్రహ్మానందం గారు ఎందుకు ఉన్నారు చాలా రోజుల తర్వాత కమ్బ్యాక్ అంటే అది లేదు అంతేం లేదు అక్కడ అక్కడ స్పేస్ లేదు స్పేస్ నేను క్రియేట్ చేసుకుని తీసుకున్నాడు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ లంచం క్యారెక్టర్ కూడా సేమ్ ఆ లాయర్ క్యారెక్టర్ కూడా ఏమండి ఆ డైలాగ్ డెలివరీ వాటర్ నాకు అసలు ఎక్కలేదు ఆ ముగ్గురు ఆ ఈ ముగ్గురు ఎంత బాగున్నారో ఆ ముగ్గురు అస్సలు ఎక్కలేదు అనిపించింది నాకైతే కామెడీ వైజ్ కానీ ఫన్ జనరేషన్ వైజ్ కానీ స్టోరీలో కూడా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి ఎందుకు లేవు అన్నట్టు ఈయనకి నత్త ఎందుకు ఉంది అసలు హౌ ఈజ్ ఇట్ రిలవెంట్ ఐఎమ్ జస్ట్ థింకింగ్ అది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ కోకే క్యారెక్టర్ అండ్ స్టోరీలో ఏదో డెప్త్ కోసం లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఉంటుందేమో అనుకున్నా కానీ అది జస్ట్ అది ఫన్ కోసమే పెట్టినట్టు అనిపించింది నాకైతే అండ్ గట్టిగా ఆలోచించి చూస్తే ఇది చాలా రెగ్యులర్ స్టోరీలానే ఉంది కదా సరే చాలా కొత్త ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కానీ ఎందుకో హేరా ఫేరీ టైప్లోనే సమ్ పూర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ఏదో లక్క కోసం డబ్బు కోసం ఏదో ట్రై చేస్తున్నారు విలన్స్ ఉంటారు వాళ్ళేమో వీళ్ళు కొద్ది అంటారు గొడవలు అవుతాయి ఈ సంథింగ్ ఆ సిమిలర్ ట్రాక్ సిమిలర్ జానరా అంటే ఇంకా ఏమో ఇక్కడ కంప్లైంట్ లాగా అనిపించవచ్చు కానీ ఇట్ కెన్ గో బోత్ సైడ్స్ అండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవ్వ అంటే ఏముంది ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి ప్రయోజించుకుంటారు అదే దగ్గర లవ్ స్టోరీ అందులో కొత్త ఏముంది కానీ చాలా కొత్త లవ్ స్టోరీస్ వస్తాయి సో అలానే ఇది కూడా ఆ జానరాలో ఏదో ఫిట్ ఇన్ అయింది అనుకోవచ్చు బట్ ఈవెన్ దెన్ చెప్తారు చాలా స్టోరీ వైజ్ వెళ్తే చాలా థిన్ ప్లాటే ఉంటుంది అండ్ చాలా నాకైతే ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ అనకూడదు కానీ సమ్ కన్ఫ్యూజన్స్ అయితే ఉన్నాయి క్లైమాక్స్ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఆ బ్రిడ్జ్ సీన్ అక్కడ ఎందుకు జరిగింది ఆర్ వీళ్ళు వెళ్తున్నట్టు వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడా ఇదంతా మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలా అదొకటి మళ్ళీ క్లైమాక్స్లో అయిపోయాక అసలు బ్రహ్మానందంగా ఉన్నారా పోయారా ఆ క్లారిటీ ఉందా నేను మిస్ అయ్యానా సో అవన్నీ కొంచెం ఉన్నాయి సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ చెప్తే కదా కొన్ని ప్యాన్ అవుట్ అయినాయి కొన్ని ప్యాన్ అవుట్ అవ్వలేదు ల్యాగ్ అయితే లేదు ఓవరాల్గా ఎంటర్టైనింగ్గానే ఉండింది కామెడీ పార్ట్స్ చాలా బాగున్నాయి చాలా చోట్ల ఫన్ ఉంటుంది బోర్ అయితే కొట్టలేదండి అండ్ అది చెప్తున్నా సినిమా బయటకు వచ్చి అరే అమ్మ ఏం సినిమా రా ఇది అన్నట్టు అనిపించలేదు ఎట్ ద సేమ్ టైం ఏం సినిమా రా అది కూడా అనిపించలేదు బట్ డెఫినెట్లీ పాజిటివ్ నోట్లోనే ఎండ్ అయింది సో ఇది మన రివ్యూ మీరు ఒకవేళ సినిమా చూసుంటే మీరు ఇక్కడ కంటిన్యూ చేయండి సినిమా చూడని వాళ్ళు ఇక్కడతో ఆపి టికెట్ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోండి సినిమా చూసిన వాళ్ళు అయితే నాకు ఇంకొక చిన్న డిస్కషన్ కావాలి దీని గురించి సో ఆ డిస్కషన్ పెడదాం సో చూడని వాళ్ళు అయితే వెళ్ళిపోండి చూసిన వాళ్ళు అయితే ఉండండి ఓకే మనం ఇవ్వాల్సిన డిస్క్రిప్షన్ అన్నీ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇంక మొదలు పెడదామండి సో క్లైమాక్స్లో నాకు ఇదొకటి చాలా ఇచ్చి ఇచ్చిగా ఉంది చాలా నెట్ పీకింగ్ టైప్ అనిపించవచ్చు కానీ మీరు ఆలోచించండి ఇప్పుడు లాజిక్ అంతా ఏంట్రా అంటే ఆ బొద్ది ఇంకా కోకోలలో పడింది కాబట్టి మనం సూ చేద్దాం అది చేద్దాం డబ్బులు తెచ్చుకుందాం అనుకున్నారు సినిమా మొత్తం అలానే వెళ్ళింది మనకి సినిమాలో నమ్మించడం కూడా అలానే నమ్మించారు ఎలా అంటే ఇప్పుడు విలనికి కూడా ఈ బాటిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ బాటిల్ అసలు బయటికి రాకూడదు అని అందుకే వాడు ఏమంటాడు అంటే దీని గురించి ఏ వీడియో తీయకూడదు నాన్ డిస్క్లోజర్ సైన్ చేయాలి అది ఇది అన్నీ చెప్తాడు చెప్పి ఒక మనిషిని పంపించి బాటిల్ని బుల్లెట్తో పేల్ చేయాలి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సినిమా మధ్యలో ఇలా ముక్కు మీద గోకితే బాటిల్ని షూట్ చేయి అంటాడు సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ నుంచి ఆ బాటిలే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అతను కాక్రోజ్ ఉంది ఆ బాటిల్ నాశనం అయిపోతే ఇంక మనం సేఫ్ బాటిల్ నాశనం అయితే మనం సేఫ్ సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్లో తర్వాత కూడా క్లైమాక్స్లో ఎప్పుడైతే మనకి జీవన్ కూడా వాళ్ళ సైడ్ వెళ్ళిపోతాడో ఆ చేజ్ అంతా జరిగాక బాటిల్ పగులుద్ది బాటిల్ పగిలినప్పుడు పగిలిన బాటిల్ పట్టుకొని ఎస్ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ నువ్వు అడిగింది నేను చేశాను నా పరిస్థితి ఏంటి అంటే వీళ్ళని కూడా ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ ఇక నాకు టెన్షనే లేదు ఎస్ నీకు కావాల్సి నేను చేస్తా అంటాడు కానీ క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ అసలు పాయింటే కాకరోజు కాదు కుక్కకోలలో ఏదో పెస్ట్ సైడ్
బట్ ఎందుకు ఆ ఒక్క పాట కొంచెం తేడా కొట్టింది అదర్ దాన్ దట్ అండి సేమ్ సేమ్ రెగ్యులర్ కంప్లైంట్స్ ఆల్రెడీ చూసుంటే ఆ నత్తి నాకు ఎక్కడ ఫన్ జనరేట్ అవ్వలేదు మీకు అలా అనిపించిందా మీకే అనిపించింది కింద రాయండి నాకు ఆ ముగ్గురు అసలు నాకు ఎక్కలేదు స్పెషల్ బ్రహ్మానందం గారు జోక్స్ కూడా ఎక్కడో ఒక్కొక్కటి రెండు పేర్లే కానీ పెళ్లి చూపులు కానీ ఇది కానీ అంత ఎక్కల ఆ బొమ్మను కూడా ఐ అండర్స్టాండ్ ద సింబాలిక్ ఇది హీరోయిన్స్ అది ఇది అన్నట్టు అనిపించింది నాకు టీఎఫ్ఐ హీరోయిన్స్ సింబాలిక్గా చూపించారు అంటే అలా జస్ట్ బొమ్మల్లో ఉంటారు అటు ఇటు అని అండ్ అదర్ దాన్ దట్ తరుణ్ భాస్కర్ గారు ఆ బొమ్మకి ఎందుకు పడ్డారండి హీ సీమ్స్ వెరీ స్మార్ట్ ఈ సీమ్స్ వెరీ ర్యాషనల్ అంతా ఉండి సడన్గా బొమ్మను చూసి తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు లైట్గా ఏంటంటే బొమ్మే బెటర్ కదరా అది ఇదని కానీ ఈయనకి ఏదో పెచ్చ ఉన్నట్టు ఆ బొమ్మ అంటే ప్రేమ ఉన్నట్టు అలా చూపిస్తారు ఫస్ట్లో ఏమో అదొక్కటి అవుట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్ వెళ్ళిందో ఇట్ వాస్ ఫన్ డెఫినెట్లీ ఫన్ నవ్వుకున్నాను కానీ అదొక్కటి నాకు ఎందుకు ఐ వాజ్ నాట్ కన్విన్స్ తరుణ్ భాస్కర్ ఆ క్యారెక్టర్ విల్ గో అండ్ డూ ఆల్ దిస్ ఇది విత్ దట్ బొమ్మ అని అండ్ అదే ఆ బొమ్మ కూడా ఎందుకు ఉంది ఆ బొమ్మ ఎందుకు పెట్టారు ఓకే దానికి కూడా ఆరుకు పెట్టారు కాబట్టి బట్ నాకు అంత సాటిస్ఫాక్టరీగా అనిపిల నాకు వాళ్ళ పాట తీసేసి ఫుల్ ఫోకస్డ్గా అసలు తరుణ్ భాస్కర్ గారిని ఇంకా మన మళ్ళీ పేరు మర్చిపోతుంటాను ఐమ్ సారీ తరుణ్ భాస్కర్ గారు విష్ణు వాయ్ అండ్ జీవన్ ఈ ముగ్గురితో అసలు టీవీ సిరీస్ తీసి నడుస్తుందండి చాలా ఫన్నీ ఉంటుంది చాలా కోకి చాలా బాగా అనిపించింది జోక్స్ కూడా ఆ ఇంగ్లీష్ అలారం మోగితే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేది అది ఒకసారి బాగా వర్కౌట్ అయింది ఇనీషియల్గా కానీ సెకండ్ టైం ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్ట్ ఇట్ వాజ్ రిపీటెడ్ ఒకసారి అని చేసి ఉంటే స్వీట్గా ఉండదు అనిపిస్తుంది బట్ ఇది దిన్ అగైన్ ఇట్స్ మై మై ఓన్ పర్సనల్ రివ్యూ మళ్ళీ చెప్తున్నాను వెళ్ళిపోండి సినిమా అయితే బాగుంది మీకు అనిపిస్తుందో కింద రాయండి నాకైనా బైస్ అనిపిస్తే కూడా కింద రాయండి మనం మనం అన్న కొంచెం క్లోజ్ అనమాట క్లోజ్ అంటే ఐ లైక్ హిమ్ సో బేసిక్గా ద బట్ నా ప్రొఫెషన్ ప్రొఫెషన్ టైప్లోనే ఐ ట్రై టు బీ బైస్ లేకుండా ఉన్నాయి ట్రై చేశాను మీకైనా బైస్ అనిపించిందా కింద రాయండి చూసిన వాళ్ళు బాగా పిచ్చిపోయి కలిసి మళ్ళీ వచ్చారో మా ఊరి పోలే మేరే కూడా రేపు చూస్తున్నాను అది కూడా ఎలా ఉందో చెప్తాను సో సియూ సియూ బాయ్ బాయ్